et salut à tous, c'est Trunkan. On se retrouve à nouveau dans Metal Gear Solid 4, du coup, Guns of the Patriots. Nous sommes avec Snake et on est dans l'hôtel dans lequel on avait rendez-vous afin de, de contacter la Rat Patrol Team 1 pour savoir où est Liquid afin de perpétrer notre assassinat. Alors attention, il y a des Claymore, c'est piégé. Tout ça pour un playboy. Hein. C'est beau. Ils ont investi les lieux et ils ont posé les pièges. Est-ce qu'on peut passer ici Je ne crois pas. Et donc il faut trouver le, eh bien, le bon endroit. Et en principe, voilà, il suffit d'aller par là-bas. Alors attention, là... Il n'y a pas une mine là Ah non, on s'en fout. Ah, J'espère que vous allez bien, moi ça va. Hein. Alors, quand je tourne ça, il reste approximativement 20 jours avant que MGS 5 sorte sur console et PC car la date a été avancée. Mais vous, quand vous verrez ça, bah, le let's play sur MGS 5 sera déjà terminé. Pourquoi il est là lui Et du coup, je suis en mode overhype euh, parce que MG5, quoi. Il compresse. Bon, il n'y a pas de clé mort. Bon, ça, je suis full. Ok, c'est vrai que c'est une partie avancée, donc... Euh... Attention au piège dans les escaliers. C'était pas par là. Euh, J'abat celui de trompé. C'est pour ça que je me rappelais pas de ce soldat. Ah ouais. Ah ouais non, on va éviter les, les travaux quand même. S'il vous plaît. Soyez... Soyez cordial. Ah voilà. C'est ici. C'est juste à côté de, de là où je suis entré en fait. Vous voyez en haut là il y a une mine, il y a une mine euh... somnifère. Il libère un gaz soporifique. Aïe Je pensais que j'étais assez loin. Je prends la paralysante. Hein. Une autre clé mort. Ouais. On va quand même aller par là, on ne sait jamais. Voilà, ici il y a une clé mort. Ah bah c'est par là en fait. Une soporifique. Ah mon silencieux est fatigué. Encore une clé. Il a un peu mal au dos. Des munitions. Toujours ça de prix. Hein. De toute façon, quand on en a en, sur en, en surplus, ça va directement, c'est directement converti en argent, donc. enfin en, en points de rébine. Donc autant se servir. Je 
crois que je suis sur le bon chemin. Naméo. Alors, il y a un endroit, oui, il y, y a un codex spécial qui nous explique euh, pourquoi Snake utilise le CQC dans cet épisode. Mais je ne sais pas comment on le déclenche, donc il faudra que je me renseigne pour essayer de vous déclencher ça. Voilà. Je crois qu'on est bon. Drop your weapon. All right. Here. E easy now. Don't move. You haven't even taken the safety off, rookie. <laughs> Careful, I'm no rookie. I'm a ten year vet. Et voilà, c'est que c'est. How the hell did you ever survive ten years? <laughs> it's clear. Don't move. CQC, real big boss, huh? Lower your weapon. Slowly now. I wouldn't try anything funny if I were you. Oh, look what Fox sound. Fox. Snake. Snake. A Meryl. Meryl. Is that you? Putain, une boucle d'oreille. Enfin, c'est une balle, quoi. Et oui, parce qu'elle est amoureuse de, elle, de lui, donc ça lui fait un choc. Oh my god. Meryl, tu es mon informant dans l'US military. Et. Tu dois être l'inspecteur sent par l'UN. Exactement. This is Rat Patrol Team Zero One. We're with the CID, one of the bodies investigating PMC activity. First hounds, now rats. Here, you can have this back. Donc voilà, c'est le, le même soldat qu'il y a dans MGS1 en fait. Hein. Et dans MGS2 aussi, qu'on qu ne voit pas mais qu'on entend seulement. Et c'est la blague récurrente chez Kojima Production. Le mec qui a la chiasse. Et donc Johnny qui est donc le, le descendant du Johnny de MGS3. Hein. Qui lui aussi a la chiasse. It's been four days since Liquid arrived in the area, and since then, this woman's been with him. 
Mais qui a la chasse parce qu'on lui donne à bouffer des conneries. Il voit rien. So, you're the commander of this O1 unit. Why? Something wrong with that? Here, I'll introduce you to the team. That's Ed. Je te dis la dernière fois que je t'ai vu, t'étais en slip. Sleeping giant is Jonathan. Don't stand behind him. He hates it when people go around his back. And finally, Johnny. Everybody just calls him Akiba. Eh oui, Johnny. Commander, I finished installing the sensors. Okay, Akiba. Anyway. C'est leur expert technique. You're all grown up. Maybe it's because someone taught me well. A certain legendary hero who suddenly disappeared. You quit the unit. Me? I never gave up on you. Or on Foxhound. Back then, I just wanted you to accept me. I wanted you to turn around and see who I was. But I've put the past behind. I'm done playing little love games. So. What are you here for? Threat assessment. The PMCs. Really? Because I heard a rumor there's an assassin out there targeting their leader. Ah bon? Well, that's Curieux. a rumor. I'm only here because the UN wants me to assess the impact and effects of PMCs on their refugee protection efforts. That's all? More than enough for a retired vet like me. Hmm. <laughs> I know he's plotting an insurrection, but as long as AT Security's system is in place, there's no way he'll succeed. How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time every single soldier engaged in combat action, ah oui, whether he's quand même. State Army or PMC. Each individual soldier has been fully ID tagged with nano machines. Injected into their bodies for that purpose. The nano machines keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day. They monitor each man's position, movement speed, reserve ammo, firing accuracy, wounds, rations, water intake and supply, sweat secreted, heart rate, blood pressure and sugar levels, oxygen. All the data gathered on body condition. On sensory organ data showing pain and fear, data on every internal response within the body, all of it is collected by an AI at the system's core. This data is monitored at HQ to enable command to make quicker, more precise, more rational decisions. It also enables crisis management for each individual soldier. It's being used by the U.S. military, by state armies and allied countries, by PMCs. Even police agencies are starting to adopt it. Unless they agree to implement the system, PMCs aren't permitted to send troops anywhere. You've got these system nano machines, and you too. Of course, our unit plays by the rules, same as everybody else. It was creepy at first, knowing you're being watched 24/7, but I've gotten used to it. It gives us a lot of advantages in the field too. We get a clearer picture of what's going on around us. So there's less confusion during missions, and our nano machines communicate with each other, making teamwork a lot smoother. And that's not all the system does for us. It's also a security guarantee against the PMCs. Security guarantee. That's right. The PMCs are combat groups without states or ideologies. 
They're not fighting out of nationalism or for a cause. They don't care why the war is being fought. They're just bodies fighting on someone else's behalf. They're mercenaries, a commodity. So it's easy to imagine them betraying their clients by joining the enemy or refusing to fight ouais, or pas committing faux. humanitarian atrocities. To keep these things in check, they ensured that no one can use firearms or military vehicles without the proper system ID. It's true for every piece of equipment out there. So even if the PMCs tried to mount a terrorist attack or coup d'etat, their weapons and equipment would automatically be locked out. They wouldn't be able to move, attack, or engage in combat of any kind. And there's more. All the data on their position, personnel, and combat strength is leaked to us by the nanomachines. Even if they manage to circumvent the system by getting the nanomachines out of each soldier's body, they'd be losing their IDs in the process, so they couldn't use their weapons. And the Patriots are behind this. Lalelule no. What are you talking about? Never mind. So this system is foolproof, huh? Completely. They call it SOP. Sons of the Patriots. Hey, hey. The AI that controls it is a tightly guarded secret, both at Arms Tech Security, where it was developed, and at the Pentagon. There's no way a third party could get control of it. I just met a guy who said he can launder ID guns. The system does have holes. There can't be more than a few hundred of those gun launderers. It's just a grassroots movement. It's not like they can affect the entire PMC war machine. Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive. His PMCs might even exceed the U.S. military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers' activities are constantly being monitored. Sauf si il a un plan. So long as the US responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force. By force, huh? When Arsoc heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around the PMCs. Even with this SOP keeping an eye on things, there are always trouble spots to deal with in the field. Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations. We act as backup for the system by monitoring the soldiers. PMC inspections are always carried out on the battlefield. That's why we're authorized to carry and use weapons. We've lost five inspection teams in the past few months alone. They were oui, all undercover inside Liquid's PMCs. Then, if you got caught, we'd be exterminated like rats. Putain, on dirait un mec hein, quand même euh, sur la photo. And after three months of searching God knows how many battlefields, we finally tracked him down. When we reported that we'd found liquid, our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel. <laughs> but I didn't know it'd be you. Didn't the Colonel tell you he was sending me? Colonel? Don't tell me it's Campbell. Yeah. Bah, uh, si. He put you up to this? You didn't know. Uh, you got to be kidding. You expect me to work with my uncle? Meryl. Ah, est pas contente. This is bullshit. He's not my father. Uh. violation of the need to know role then why are you still calling him uncle you're still calling him colonel he's your father as far as i'm concerned we're still uncle and niece i will never forgive that womanizing piece of shit Meryl. <laughs> he uh remarried really his new wife's about my age I hear she's even got a kid. 
It's as if he's given up on making up with his own daughter. Men. Selfish, egotistical pigs. Ah oui, d'accord. <laughs> Commander. What is it? There's 20 of them. And they're not from that PMC praying mantis either. It's the frog. Ah non, pas les frogs. Ils sont un peu basés sur les, les, les soldats Tengu de MGS2 à la sortie. Ils ressemblent un petit peu. Sauf que c'est que des meufs, curieusement. Akiba. Akiba. They might have seen the reflection off my scope lens. C'est pas un télescope, c'est des jumelles, putain. Wait, wait, hang on. You guys think it was my fault? Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah si c'est bon, je me rappelle. Tiens. On t'en cul. Follow me. Et elles ont toutes des P90, hein, comme dans MGS2. Et des couteaux aussi, je crois. and get out through the back door on the first floor. We'll change the route as necessary. I'm on point. Stay close. Got it? Got, Got it. it. Akiba, breathe deep. Got it. We've got a real live legendary hero with us. Try not to choke. <laughs> Move! Okay. La caméra normalement on va se placer, voilà. Parfait. Sauf que, euh, oui, ce que je voulais dire. Oui donc, à la fin des MGS1, en fait, il y a deux fins différentes, une où on sauve Otakon et une où on sauve Meryl. Mais en fait, en gros, ça n'a pas vraiment d'importance parce que dans le jeu, vous avez bien vu là maintenant, vous, êtes, vous avez la certitude que les deux sont vivants. Donc au final, euh, pff, voilà. C'était bien la peine. Et, euh, et donc oui, euh, Meryl a appris que c'était euh, que le com Connell Campbell était son daron, son papa, et euh, elle n'est pas très d'accord, voilà. Par contre c'est bien, mais le jeu il a tendance à nous rajouter à chaque fois le l'opérateur. Et euh, moi j'en veux pas. Ou à la limite, voilà, on va prendre ça peut-être. Juste pour, euh, pour s'en servir un petit peu, mais... Le GSR. Allez, descendre. Putain. Du coup, je suis un arlequin. On récupère 12 000 munitions. Enfin, 12 000 P90 qu'on va revendre. 1500 dp. Euh, rien de sexuel, hein, mais évidemment. Attendez. Voilà. Bon, toujours est-il que. Ah oui, non, ce que je voulais prendre comme arme, par contre, c'est. Euh... 
Ouais, enlever le Tengashima. Maintenant qu'on a fait la... le kamikaze, on s'en fout. Et aller dans les fusils et prendre le euh, M14 EBR, qui est une carabine qui peut servir de sniper. Carabine coup par coup. Les joueurs de Call of Duty la connaissent. On va l'équiper tout de suite. Ah, c'est vrai qu'on peut la mettre en... en full auto, mais moi je préfère l'utiliser en coup par coup. Parce que c'est plus précis. Oh, pardon. Pardon, machin. Vous voyez, vous même, enfin, vous entendez plutôt que même avec un silencieux, ça fait du bruit. Hein. C'est assez réaliste à ce niveau-là. C'est gentil, Akiba. Des munitions de, de 45, c'est gentil. Comme ça, moi je casse tout. Raté. Pardon pour vos yeux. Je suis totalement désolé. Ah oui, puis elle s'enflamme. On sait pas trop pourquoi. Mais on sait vraiment pas trop pourquoi. Ah oui, Akiba, bouge ton cul, quoi. Allez, viens des. On n'a pas le temps. Dépêchez-vous. Sérieux, on monte, on descend Qu'est-ce qu'on fait On descend Vous savez qui me tire dessus Ok on arrive Oui bah deux secondes, je vais le réveiller. Ah oui c'est chier dessus en fait. Hein. On n'a pas vu la, la scène mais pendant des gunfights il se chie dessus. C'est euh, japonais. Ok. 
Calme-toi Mais calme-toi Ah c'était par là Ah bah c'était bien la peine raté en plus hein. Ok, c'est par où Jack J'arrive hein, je prends des grenades. Parce que voilà, on va peut-être changer d'arme. Voilà, on va prendre un P90 aussi, puis voilà. Ça va leur, ça va leur faire les pieds. Mais c'est lui s'est mis devant ma balle vous êtes témoin, hein. Vous êtes témoin, moi je tirais tranquille et puis lui il, il a mis son gros bras devant. Ah faut tous retaper. Bon bah ellipse. Et re ah, petit souci de, de friendly fire on va dire. Oui tu sais, basiquement ça. Le pire c'est que c'est la fin de la scène en plus quoi. Et du coup j'ai pu avoir la scène où Akiba chie dessus et vous l'aurez donc euh, bah quand je vous en parlerai, <rire> vous aurez un petit encart avec cette scène là. Parce que je suis comme ça moi, j'aime bien vous offrir des trucs. m'en voulait pas mais voilà le regain je suis fou le regain c'est vraiment des potions de vie
Mon dieu The nano machine network inside each unit member's body lets us share each other's senses. They can see what I see. And it helps control pain. Is that part of the system, too? With SOP, my team can literally operate as one. Well, except for a certain someone who's not much of a team player. So, what do you think? Is your age of heroes finally over? <laughs> I'm no hero. Never was. Never will be. You haven't changed at all, Snake. But... Your body... Are you gonna be alright? This get-up doubles as muscle suit. I could still get around. Le, le thème de Old Snake est vraiment stylé. Thanks. Akiba. One man's blunder can compromise the whole team. I'm sorry, Commander. Be careful, Snake. <rire> ah, Otakon, c'est pas le moment là. Otakon, I know where Liquid is. Yeah, I'm confirming the location. It's to the north of D'accord. Meryl's really changed, hasn't she, Snake? She's a lot more self-assured. <laughs> I wonder how much of that has to do with the system. <laughs> the senses you used to develop through extended training and experience can now be obtained without even working for them. Seems once you're under the system's control, you don't even need experience at all. It even beats that VR training that was all the rage a few years back. Yeah. The growing need for PMCs has led to the creation of a more reliable, cost-effective supply of elite. Ah, plus fiable, ça dépend. Il faut que le système il soit opérationnel correctement. More problematic than ever. Can the nano machines do anything to counteract post-traumatic stress disorder? Good question. They might provide a degree of psychological stability. You'd think so. That geek kid Akiba, he was really starting to lose it. And technologically, the system should be able to optimize each soldier's personality traits. And that big guy... He didn't seem to be feeling any pain at all. Augmenting the soldier's existing experience and psychological fortitude. But a soldier's gotta have more than that. The times have changed, Snake. Just like hey, Meryl. Oui. Snake, uh. hurry to the PMC camp. Based on what Meryl told us, Liquid should be there. 